ഹലോ ഗൈസ് ഹാർസ് വ്ളോഗിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അളിയന്റെ കൂടെ ടൗണിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി എ ടി എം കാർഡിന്റെ പിൻ നമ്പർ വേറെ ആരുടെയും എ ടി എം കാർഡിന്റെ പിൻ നമ്പർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ അതിന്റെ ഒ ടി പി നമ്പർ വേറൊരു മൊബൈലേക്കാ പോണ് ആ മൊബൈലിന്റെ ഓണർക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്ക് അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഒ ടി പി പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കണം പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടും ഇത് ശരിയാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഇതിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ മൂപ്പരന്റെ മോൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പപ്പ എവിടെയാണ് പപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പപ്പ പപ്പന്റെ കൂടെ ആരാ ഉള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോള് കട്ടാക്കും ഇതിനുള്ള ആൻസർ ഒക്കെ പറയും കോള് കട്ടാക്കും വീണ്ടും ഈ ഒ ടി പി പിന്നിന്റെ ആ പിന്നെ പോയ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉള്ള ആളിനെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും മോൻ വിളിക്കും പപ്പ അപ്പോഴാ വരുന്നത് നമുക്ക് വേറെ എവിടേക്ക് പോകണ്ടേ അങ്ങനെ പോകണ്ടേ എങ്ങനെ പോകണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു ടെൻഷനിൽ നിൽക്കണ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ മോൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും മൂപ്പര് ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് നിന്നിട്ട് അതിന് റീപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പല പേരൻസും ഇതുപോലെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കാറില്ല നമ്മളെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മക്കൾ മക്കളുടേതായ ഒരു ലോകത്തായിരിക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളോട് മാതാപിതാക്കൾ പെരുമാറേണ്ട രീതിയെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ചില തെറ്റുകളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഞാൻ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ടും എല്ലാത്തെയും ഒക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാവുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഉമ്മ ഒരിക്കലും ഒരു മൊബൈൽ അഡിക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ പല ഉമ്മമാരും അമ്മമാരും എല്ലാം മൊബൈൽ അഡിക്റ്റ് ആണ് ഈ കുട്ടിന്റെ അപ്പൊ ചിലവർ വിചാരിക്കും ഈ കുട്ടിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മൊബൈൽ നോക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഉമ്മക്ക് അധികം പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ മൊബൈലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്ന ഉമ്മ തന്നെയാണ് സോ മൊബൈൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ വല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ശരി ഉമ്മമാര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ശരി നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് വരെ മൊബൈൽ നോക്കാൻ അറിയാം കുട്ടികൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും അഭിമാനമായിട്ട് പറയുന്ന കാണാം ഒരു സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ സദസ്സിലും കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് എല്ലാം മൊബൈലിൽ അത് നോക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് എല്ലാം അറിയും മൊബൈലിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കാൻ അറിയാം ടിക്ടോക്ക് നോക്കാൻ അറിയാം ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാൻ അറിയാം ഫോണിൽ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ അറിയാം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിമാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയും അതായത് ചെറിയ നാടി നരമ്പിനെയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വളരുന്ന ടൈമാണ് ഈ കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഇവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വലിയ നരമ്പുകളും ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും വളർച്ച ആവാതെ ചെറിയ നരമ്പുകൾക്ക് കണ്ണിന്റെ നരമ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉമ്മയും ബാപ്പയൊക്കെ അതായത് അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ഏത് സമയം മൊബൈൽ നോക്കിയും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും കുട്ടികളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുക അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ മൊബൈൽ നോക്കിയും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആ ആ ആ പറയുന്നുണ്ടാവും അവർ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതായത് അവർ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ഈ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ടൈമ് പോലും നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇല്ല നാളെ ഈ കുട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്
കുട്ടികളോട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവര് ഏത് സമയം ബിസിനസ്സും മറ്റുള്ള ടെൻഷനിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പുറത്തു പോകണം അവരാണ് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികളോടുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പതിനാല് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനുശേഷം അത് തിരിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ കൊടുക്കാൻ വേറൊരു കാരണം പറയണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫുള്ള് ഷർട്ടിലും പാന്റിലും ഒക്കെ ചളിയാക്കും കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായിട്ട് വഴക്ക് കൂടുന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ശരിക്കും അവൻ ചളിയാക്കിക്കോട്ടെ ഡ്രസ്സ് മൊത്തം ചളിയാക്കട്ടെ അവൻ മണ്ണിൽ കളിക്കണം മരത്തിൽ കയറി കളിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയല്ലേ ചളിയായി കഴിഞ്ഞാൽ സർഫെക്സൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വാഷ് ചെയ്ത സംഭവം ക്ലീൻ അപ്പൊ അവര് മാക്സിമം ഈ സ്പോർട്സ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവരുടെ അത് അവരുടെ ശരീരത്തിനും വളരെയേറെ ഉപകാരമാണ് മസിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും അതായത് മൊബൈൽ നോക്കിയിരുന്ന ഇതൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഈ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് തെളിയിച്ച കാര്യമാണ് നിറയെ പഠിച്ച് വന്നവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നേറിയവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് ഇവരെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെയും ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചപ്പോൾ കണ്ട വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചപ്പോൾ കണ്ട വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത് ഈ പഠിപ്പിസ്റ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പഠിച്ചതിന് റീകാൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ആ കമ്പനിയിൽ ചെയ്യാനില്ല പുതിയതായിട്ട് ഇവരിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നേറിയവർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് പലതും കണ്ടുപിടിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നേറിയവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രം ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അത്ര വലിയ ശരിയുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൈയും ബ്രെയിനും തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷനുണ്ട് കൈ എത്രത്തോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പഠനം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരിക്കലും മൊബൈലിനും ബുക്കിനും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കില്ല പക്ഷെ അവർ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടീച്ചർ കളിക്കുകയായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ച് കളിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം ഇവർ അവരെപ്പോഴും ഒരു ഫാൻറ്റസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ ശരിക്കും ടീച്ചർ കളിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും അവിടെ ടീച്ചറും കുട്ടിയായിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ ആ ടൈമിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയും നമ്മളോട് പറയും അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനും കൂടുതൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അയാളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ഫേസ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ എന്ത് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും അവനെ ഒന്നി തള്ളി വിടും അവരുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമുക്ക് ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അപ്പം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാക്സിമം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം ഈ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം അവർ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു തെറ്റ് ആവർത്തിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം അതൊരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അവർ വലിയ ചെയ്ത തെറ്റ് അതേ രീതിയിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയണത് അതിനെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ അതിനെ
വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിപ്പിച്ചിട്ട് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവൻ മനഃപൂർവ്വം ഒരിക്കലും എന്താണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് തെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മോശമാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ ഇന്ന് എന്താണ് അടിവാങ്ങിയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കേട്ടിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കില്ലല്ലോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ പകരം ഈ ഫിംഗറിന് എക്സൈസ് മാക്സിമം കൊടുപ്പിച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ഫിംഗർ മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും അവരുടെ ലൈഫ് ഈസി ആക്കി കൊടുക്കരുത് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുക്കും ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടു അപ്പോൾ അവർ ഈസി ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സക്സസ്സൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫെയിലിയർ ആയണ ഫെയിലിയർ ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കോൺഫിഡൻറ്റ് കൈവിടാതെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആക്കരുത് അവരുടെ ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ച ഉടനെ ബൈക്കൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയണവർ ബൈക്ക് ഒരിക്കലും വാങ്ങി കൊടുക്കരുത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ടൈമിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ആ ടൈമിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എത്തണം ഒരു റൈസിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൈക്കൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുകെട്ട് അവരുടെ പ്രായത്തിലും അധികം ഉള്ള അവരുടെ ആയിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല അപകടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ എൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ചാക്സിൻ്റെ ചാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വലിയ കുക്കറുണ്ടല്ലോ റെഡ് കളറുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് അരിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ചോറ് വയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾ അപ്പം ആ കുക്കർ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തള്ളി നീക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിലിങ്ങനെ പിടിച്ച് തള്ളി നീക്കി തള്ളി നീക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കണ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അവനിക്ക് അവനത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരോ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവനിക്ക് അത് മതിയെന്ന് എന്നിട്ട് അവൻ അതിലേക്ക് കുറേ നേരം നോക്കിയിട്ട് കുറേ അവനിങ്ങനെ ആലോചിക്കണ പോലെയൊക്കെ തോന്നി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് തയ്യാറെടുക്കണ പോലെയൊക്കെ തോന്നി അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം മറിച്ചിടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴ്ത്ത് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മ വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ വേഗം ചീത്ത പറയും ആ ചെയർ നേരെ വെക്കീ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അവരെന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് വേറൊരു രീതിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലങ്ങളെ വേറെ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെയറൊക്കെ മറിച്ചിടുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും വഴക്ക് പറയാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ വണ്ടി ഓട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഈ ചെയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട് എടുത്ത് തള്ളിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം നമ്മൾ ചെയർ പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് എടുത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അതും പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ആക്ച്വലി അവർ വണ്ടി ഓട്ടമല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം ഒരു വസ്തുവിന് സ്പേസിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നരമ്പുകളുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ശേഷി വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും എഴുതില്ല എന്നാണ് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് വിട്ട് ഓൺലൈനിൽ മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങൾ മാത്രം മതി കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ലാംഗ്വേജ് വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ചെയർ ഒന്നുമ്പോൾ സൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്
വീട്ടിലിവർ യാതൊരു തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനും ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോകണ്ടാവും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകണ്ടാവും വൈകുന്നേരം വരുണ്ടാവും ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ കോൺവെർസേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കേൾക്കാതെ വളരുന്ന കുട്ടി പൊതുസമൂഹത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ അവര് എന്താണ് മാക്സിമം വീട്ടിൽ വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് ഒപ്പം കളിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിലൂടെ അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഏത് സമയം ബുക്ക് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുക പഠനം അത് മാത്രമാക്കരുത് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ട്വന്റി ആയി ഇപ്പോഴൊക്കെ ക്ലറിക്കൽ ജോബിൻ്റെ ഒക്കെ സാധ്യത കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒക്കെ റോബോട്ടിക് ആവുകയാണ് എല്ലാവിടെയും യന്ത്ര മനുഷ്യനും മെഷീനുകളുമാണ് അവിടെ ക്ലറിക്കൽ ജോബിനൊന്നും ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളായ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയായ ഗൂഗിളിനും ആപ്പിളിനൊന്നും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കാണ് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവിനെ മാക്സിമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സൗണ്ടിന് നല്ല കമ്പ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് പനിയാണ് സോ ലവ് യുവർ ചൈൽഡ് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക